நாங்கள் வாங்கின கடன் இருபதாயிரம் கோடியும் முப்பதாயிரம் கோடியும் கடன் வாங்குறப்போ அதை அவ்வளவு எதிர்த்து பேசின இந்த நிதி அமைச்சர் தமிழகத்தையே திவால் ஆக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் பேசினவங்க இதை போதில் படிக்க வேண்டாமா மத்திய அரசாங்கத்துடைய உதவியுடன் இயங்கக்கூடிய எந்த திட்டத்தையாவது மத்திய அரசாங்கத்தை நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கலாம் தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது பக்கத்தில் ஒன்றிய அரசிடமிருந்து பெரும் உதவிகள் உதவி மானியங்கள்னு போட்டு அதை தனியாக சொல்கிறாங்க இல்லை தமிழ்நாட்டு பட்ஜெட் தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் மத்திய அரசு அவங்கள்ட்ட பணம் வாங்குறோம் அவங்களுக்கு யார் பணம் கொடுக்குறா நேர்மையற்றது இதுதான் நேர்மை இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நாளைக்கு கொடுக்க மாட்டான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பிறகு வந்து மாற்றாந்த மாற்றாந்த தான் இருக்கும் விளம்பரத்துக்கான <laughs> 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 சோழர் இதுக்கு அருங்காட்சியகம் கீழடிக்கு தமிழர் பண்பாட்டை வளர்க்க என்னென்ன பண்ணுங்கிறதையும் பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்து அதுக்கும் பட்ஜெட் போடல சார் எனக்கு வருத்த ஒரு ட்ரில்லியன் பொருளாதாரம் கொண்டு போக போகிறோம் அப்படின்னாங்க அது எப்படி அடைய போகிறதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கா நீங்கள் வச்சு பாருங்க சரி நீங்கள் இப்போ போயிட்டு வந்தீங்க துபாய் போய் வந்து இப்போ ஏழு எட்டு மாதம் ஆச்சு சார் லூலு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொன்னீங்க அந்த லூலு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எங்கே வருது எப்போ வருது எப்படி வருது ஏழை குடும்ப தலைவிகளுக்கு நான் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் ஏழைன்ற வரையறையை வந்து நாங்கள் இங்கே வச்சுருக்கோம் ஒரு பாட்டில் விற்கிறதுனா கூட அது முறையாக விற்கணும் அப்படின்றது முறைப்படுத்த வேண்டிய விஷயம் அவரும் சொன்னார் வர்ற காசில் பாதி காசு கவர்மெண்ட்டுக்கு வர்றது இல்லைன்னு ஓப்பன் மீடியாவில் திருப்பி திருப்பி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணவர் தானே இப்போ அது அதிமுக ஆட்சியிலையும் அதே நிலைமையில் தானே இருந்தது அதிமுக ஆட்சியில் இந்த மாதிரி கரூர் கம்பெனிகள்லாம் கிடையாதுங்க இது மொத்தம் இந்த இது வரைக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் நீங்கள் பட்ஜெட் பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் சார் பன்னெண்டு வருஷம் இதை சேர்த்து ஹெல்த்துக்கு மிக குறைவான பக்கங்கள் ஒதுக்கப்பட்டது இந்த இந்த பட்ஜெட்டில் நேர்மை முழுமை மற்றும் புதுமை அப்படின்ற மூணு ஸ்கேல்ஸ் நான் வச்சு பார்த்தேன்னா ஒரு பத்துக்கு ஒரு வணக்கம் இது தி டிபேட் நான் தினேஷ் சிறப்பு நேர்காணலில் இன்று நாம் சந்திக்க இருப்பது முன்னாள் அமைச்சர் திருமிகு மாபாய் பாண்டியராஜன் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்று தமிழக பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செஞ்சுருக்கார் நீங்களும் முழுமையாக அந்த பட்ஜெட்டை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் முதல்ல பட்ஜெட் எப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க நான் ஒரு எந்த பட்ஜெட் ஆனாலும் சார் இது கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக பட்ஜெட் அனாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் எந்த ஒரு பட்ஜெட்லேயும் மூணு விஷயங்கள் இருக்கணுங்க அந்த பட்ஜெட்டில் நேர்மை இருக்கணும் அவங்க எல்லா விஷயங்களையும் ஓப்பனாக சொல்லியிருக்கிறாங்களா வெளிப்படையாக ஒரு திட்டம் அறிவிச்சாங்கன்னா அதுக்கு ஃபண்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்களா எவ்வளவு கடன் வாங்கணும் எவ்வளவு வருமானன்றதை முறையாக சொல்லியிருக்கிறாங்களா அதுக்கு ரெண்டாவது வந்து புதுமை இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஒன்றி இது வந்து ஒரு பட்ஜெட்டுன்றது ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி கார்பரேட்டில் அது கிடையாது இது வந்து இது வந்து பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் பப்ளிக் ஃபினான்ஸில் ஏதாவது புதுமையான திட்டங்கள் அறிவிப்பு இருக்கணும் அந்த புதுமை வந்து நேர்மையுடன் சேர்ந்த புதுமையாக இருக்கணும் ஓகே இப்போ மத்திய அரசாங்கத்தில் ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க அதை நாங்கள் செய்கிற மாதிரி சொல்கிறதோ அதை வந்து நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதோ நேர்மையற்றது நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நேர்மையான பட்ஜெட்டாக புதுமையான பட்ஜெட்டாக முழுமையான பட்ஜெட்டாக இந்த மூன்று கிரைடீரியாவும் நான் முன்வைத்து பார்ப்பேன் அப்படி பார்க்குறப்போ எனக்கு முதல்ல இது வந்து ஒரு நேர்மையற்ற பட்ஜெட் எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறீங்க நேர்மையற்ற ஐந்து ஆறு விஷயங்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் குறிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பட்ஜெட்டில் அவர் எடுத்து வச்ச முத கருத்து வந்து ரெவன்யூ டெஃபிசிட் வருவாய் பற்ற வருவாய் பற்றாக்குறை குறைச்சிருக்கோம் முப்பத்தி ஏழாயிரமா குறைச்சிருக்கோம் அப்படின்றாரு முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி குறைச்சிருக்கோம் முன்னாடி இருந்த அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் போன நிதி பற்றாக்குறையை நாங்கள் குறைச்சிருக்கோம் நீங்கள் இதில் என்ன நேர்மை குறைவு இருக்குன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் கடந்த பத்தாண்டுகள் என்ன நிதி பற்றாக்குறை இருந்ததுன்றத முருகானந்தம் அவர்கள் நிதி செயலர் ஒரு அறிக்கையாக கொடுத்துருக்கிறார் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
அம்மா அவர்கள் பொறுப்பெடுத்த இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு அந்த முதல் வருஷம் வந்து நிதி உபரி இருந்தது நிதி உபரி இருந்த மாநிலங்களில் முதல் மாநிலம் தமிழகமாக இருந்தது அங்கிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிதி பற்றாக்குறை வர ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் கொஞ்சமானு பார்த்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று விழுக்காடு இரண்டு விழுக்காடு இதெல்லாம் இருந்திருக்கு இந்த ஒரே வருடம் கொரோனா வருடமான அண்ணன் எடப்பாடியாருடைய இறுதி வருடம் வந்து இருபது இருபது இருபத்தொன்று அந்த பட்ஜெட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து வருமானம் மிக மிக குறைவு கடைகள் அடைச்சி கலந்தன ஃபேக்ட்ரிஸ் ஓடாமல் இருந்தது அதே நேரத்தில் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்பு பணிகள் மிக அதிகமாக இருந்தது திமுக ஆட்சி வந்தே ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அந்த நிலைமை தான் இருந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு இருந்தது இரண்டு மாதங்களில் கூட குறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்த காலகட்டம் அந்த கட்டம் வந்து ஏன்னா அவங்க பட்ஜெட்டு போடுறது முழு வருஷத்துக்கு போடுறாங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருடம் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனல் இயர் அதில் வந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் நிதி பற்றாக்குறை இருந்ததுனால அதை நான் பேஸாக வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு நான் செய்துட்டு இருக்கிற முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி நிதி பற்றாக்குறை கொரோனாக்கு முன்னாடி இருந்தத வருவாய் பற்றாக்குறையை விட நம்ம ஐயாயிரம் கோடி டாக்குமெண்ட் பார்த்தேங்க நூத்தி ஐம்பது பக்கம் அந்த ஒரு ஃபுல் டாக்குமெண்ட்டுங்க நூத்தி ஐம்பது பக்கத்தில் எங்கேயாவது பிசிக்கல் டெபிசிட் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஏன்னா ரெவன்யூ டெபிசிட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வருவாய் பற்றாக்குறை பிசிக்கல் டெபிசிட் வந்து நிதி பற்றாக்குறை இதில் நீங்கள் ஆழ்ந்து படிச்சிங்கன்னா பிசிக்கல் டெபிசிட் வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் இந்த வருஷம் தொண்ணூற்றி ஓராயிரம் கோடி இந்த வாட்டி நிதி பற்றாக்குறை பார்த்து இது பிசிக்கல் டெபிசிட் வந்து நிதி பற்றாக்குறை வருவாய் பற்றாக்குறை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி அந்த இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் நான் கேட்க விரும்புகிறது இது எந்த விதையில் விதத்தில் நேர்மை எந்த விதத்தில் உண்மை இந்த முப்பதாயிரம் கோடின்னு சொல்கிறது அக்செப்டபுளாக இருக்கா இல்லையா அதில் முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி சொல்லியிருக்கிறாங்க முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி அப்படின்றது அந்த அவங்க கொடுத்துருக்கிற கட்டுப்பாடு எஃப்ஆர்சிபி அந்த நிதி பொறுப்புடைமை சட்டத்துக்குள்ளே வந்திருக்கின்றாங்க அதிலலாம் எங்களுக்கு மாற்றுக்கிறது கிடையாது நான் கேட்குறது என்னென்னா அநேகமாக அறுபத்தோராயிரம் கோடிக்கு இருந்த நல்ல திட்டங்கள் நீங்கள் ஃப்ரீ பேஸ்ன்னு சொல்லி அதை எடுத்துருக்குறீங்க அது வந்து தாலிக்கு தங்கமாக இருக்கலாம் ஓஏபியை ஹாஃப் ஆக்குறதா இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் செய்து ஒரு செலவினத்தை அந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுத்தி வருவாய் வந்து அப்ப இருந்ததை விட பன்மடங்கு வருவாய் உயர்ந்து அதுக்கு பதில வேற சில திட்டங்களை உருவாக்கி இருக்காங்கல்ல புதுமை பெண் திட்டம் பாக்கிறதா இருக்கட்டும் அது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புதுமை பெண் திட்டம் வந்து மொத்தமே ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி நாங்க தாலிக்கு தங்கத்துல செலவு பண்ணது ஆயிரம் கோடிக்கு மேல ஓகே எடுத்த திட்டங்களுடைய செலவு எவ்வளவு வந்த திட்டங்களுடைய செலவு எவ்வளவு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவா தெரியும் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில ஏன் இது வந்து ஒரு நேர்மையற்ற நிதிநிலை அறிக்கைன்னு நான் சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல விரும்புகிறது மூன்று விஷயங்கள் நேர்மை முழுமை மற்றும் புதுமை இருக்கா அதில் பார்த்து தான் நான் வேல்யூவேட் பண்ணுவேன் ஏன்னா நிதியமைச்சர் இவ்வளவு படித்தவர் இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவர் இவ்வளவு கான்ஃபிடென்ஸோட பல விஷயங்களை மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எதிர்த்து பேசக்கூடிய ஒரு மனிதர் நேர்மையில் நான் அஞ்சு விஷயங்கள் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் முதல் விஷயம் வந்து இந்த ரெவன்யூ டெஃபிசிட் பற்றி அதை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொல்றாரு ஜீரோ ஆயிருக்கணும் வருவாய் பற்றாக்கும் அவ்வளவு திட்டங்கள் வெளியே போயிருக்கு அவ்வளவு அதிகமா வந்து இன்னைக்கு ஃபேக்டரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஜீரோன்றது நாங்க அச்சீவ் பண்ணாத விஷயம் இல்லை அது அவருக்கே தெரியும் அவரே அதனால எப்பயுமே சொல்லுவாரு அம்மா ஆட்சி நல்லா இருந்தது எடப்பாடியார் ஆட்சி மோசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஏன்னா அவரு வந்து எந்த விதத்திலையும் குற்றம் சொல்லாத அளவுக்கு முதல் ஆறு ஆண்டுகள் அதிமுகவோட ஆட்சி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து வந்த இது வந்து நீங்க இன்னைக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிற முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி வருவாய் பற்றாக்குறையை விட அந்த பத்து ஆண்டுகளில் ஒரே ஒரு ஆண்டு மட்டும்தான் அந்த கொரோனா ஆண்டு மட்டும்தான் இப்போ இருக்கிற முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடியை விட அதிகமாக இருந்தது அதுக்கு காரணம் என்னன்றது உலகத்துக்கே தெரியும் ஓகே அதனால இது ஒரு நேர்மையற்ற ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல வைக்கிறேன் ரெண்டாவது நேர்மையற்ற விஷயம் இதில் என்ன இருக்குன்னா அந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துலையும் ரொம்ப தேடி பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து அது அவர் படிக்க கூட இல்லை இந்த சட்டமன்றத்தில் அவர் படிக்க கூட இல்லை அது வந்து செக்ஷன் நூறாவது பேஜில் கடன்கள் என்ற இதுக்கு கீழே அவங்க கொடுத்துருக்கிற விஷயந்தான் இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து கடன் ஏழு லட்சத்து இருபதா இருபத்தாறாயிரத்தி இருபத்தெட்டு கோடியாக உயரும் அப்படின்னு ஒரு டக்கின் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ஏங்க ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையில் நீங்கள் முதல்ல என்ன சொல்லணும் எவ்வளோ வருமானம் வரப்போகுது எவ்வளோ செலவு வரப்போகுது அதை நீங்கள் படிக்கணுமா இல்லையா எவ்வளவு
ஆனால் என்ன ரெக்கார்டு நீங்கள் பேச மாட்டேங்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் எதுக்காக சரிங்க நீங்கள் வந்து நிதி பற்றாக்குறையை குறைக்கணுன்றது வர நம்ம வருவாய் பற்றுக்காரை குறைக்கணுன்றது எல்லாமே வந்து எதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கடன் வாங்குறத குறைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க நாங்கள் வாங்கின கடன் இருபதாயிரம் கோடியும் முப்பதாயிரம் கோடியும் கடன் வாங்குறப்போ அதை அவ்வளவு எதிர்த்து பேசின இந்த நிதி அமைச்சர் தமிழகத்தே திவால் ஆக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசினவங்க இதை போதில் படிக்க வேண்டாம நடத்த முடியாது இல்ல மத்திய அரசுக்கு வரம்புக்கு உட்பட்டாயிரம் கோடி வாங்கினப்ப நீங்க வந்து அவ்வளவு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணீங்க ஒவ்வொருத்தர் தலையிலும் எவ்வளவு இருக்கு ஒவ்வொரு தமிழரின் தலையிலும் முப்பத்தாறு முப்பதாயிரம் கோடி இருக்கு முப்பத்தாறாயிரம் கோடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல இன்னைக்கு இது வந்து எப்படி வந்து எதுக்காக நீங்க வந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி கடன் வாங்குறீங்க அதை வந்து சொல்ல வேண்டாமா அந்த சட்டமன்றத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டாமா அது அனெக்ஸ்டரில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு வர்ற அனெக்ஸ்டரில் ஐந்தாவதாக கடன்கள் அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அது நேர்மையா நான் வந்து கேட்கக்கூடிய ரெண்டாவது விஷயம் இது தான் ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் வந்து நாங்கள் சொன்னப்போ அப்பயும் நாங்கள் என்ன சொன்னோம் கடன் வாங்குகிற கடனுடைய அளவு வந்து ஜிடிபியில் இத்தனை பர்சன்டேஜ் கீழே இருக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் கீழே இருக்கணும் ஜிடிபியில் நம்ம ஜிடிபி வந்து நீங்கள் இருபத்தி நாலு லட்சம் கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது நாங்கள் இருந்தப்போ இருபது லட்சம் கோடி முதல் முறை தாண்டியது தமிழகம் அந்த டயத்தில் வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் இருபத்தி நாலு லட்சம் கோடி அதுலேயே நீங்கள் சொல்கிற அதே நூறாவது பக்கத்தில் நிதி மேலாண்மையோட ஒரு பகுதியாக கடன் திருப்பி செலுத்துவதற்கான திறனையும் அரசு வச்சிருக்குங்கிறது எங்கள் அதாங்க நாங்கள் சொன்னோம் நாங்கள் சொன்னது என்ன கடன் திருப்பி தரக்கூடிய திறன் இருக்கிறதுனால உலக வங்கி ஒரு பில்லியன் டாலருக்கு மேல முதல் கொடுத்த மாநிலம் தமிழகம் அதனால பெருமையா சொன்னோம்ல ஆனா அதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்ல வாங்கினோம் ரெண்டு விழுக்காடு மூணு விழுக்காடு இன்னைக்கு வந்து டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் பைனான்ஸ் என்ன ஒரு நிதி நிலையருக்கு மேல நீங்க கடன் வாங்குறீங்க ரைட்டு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி கோடி கடன் வாங்குறீங்க அந்த கடனை திருப்பி தரக்கூடிய வருஷத்துக்கு எவ்வளவு திருப்பி தரக்கூடியன்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் பைனான்ஸ் அதாவது அந்த நிதியை பெறுவதற்காக எவ்வளவு வட்டி கெடுத்துறீங்கன்னு நீங்க பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச இதுல வந்து ஏழுல இருந்து எட்டு விழுக்காடு பக்கத்துல இன்னைக்கு கெட்டிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த இந்த வட்டி வந்து ஏழு டு எட்டு பர்சன்ட் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் நாங்க வந்து எடுத்த கடன் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக இப்ப ஜிகா மூலமாகவோ இல்ல வந்து வேர்ல்ட் பேங்க் மூலமாகவோ ஏஎஃப்டிபி மூலமாகவோ பல நிறுவனங்கள் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனங்கள் மிக மிக குறைந்த வட்டியில் தரக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருந்து எடுத்தோம் நீங்க இன்னைக்கு வந்து பாண்ட் இஷ்யூ பண்றீங்க அந்த பாண்ட்ல எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க ஏழு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் ஒன்பது பர்சன்ட் சி இப்படி கொடுத்து எடுக்கிறப்ப இது பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் கொடுக்குற வட்டியுடைய அளவீடும் மிக மிக அதிகமாக இருக்கும் அதையும் கூட கடைசி பேஜில் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒழித்து வைப்பது என்ன நேர்மை என்பது நான் உங்ககிட்ட கேட்க விரும்புகிறேன் ஒழிச்சு வைக்கிறாங்க எல்லாம் பப்ளிக்ல இருக்கு நீங்கள் பார்த்து படிக்கிறவில்லை இது வந்து சட்டமன்றத்தில் அவர் உரைத்த உரையில் இது இல்லை ஓகே அதுக்கு கீழே வந்து அனெக்ஸ்டர்ல போட்டு கீழே வைக்கிறாங்க நீங்க நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு பேசு பொருளாக எது ஆகிறது நீங்க என்னத்து பேசுனீங்க நாங்க ஒவ்வொரு முறை பட்ஜெட் கொடுத்தோமோ என்ன சொன்னீங்க ஒவ்வொரு தமிழரின் தலையிலும் இவ்வளவு கடன் இருக்கு திருப்பி திருப்பி சொன்னீங்க நாங்க வந்து ஒரு லட்சம் கடன் ஒரு லட்சம் ரூபா கடன் தான் விட்டுட்டு போனோம் நீங்க வந்து அது அதிகமாயிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க நாலு லட்சத்திற்கு சென்று விட்டது என்று கொந்தளித்தீர்கள் இன்னைக்கு ஏழு லட்சத்தி இருபத்தாறாயிரத்தி இருபத்தொம்பது கோடி கடன் இருக்கு போது இந்த வருஷ கடைசியில் நிதியமைச்சர் பிரசன்ட் பண்றீங்க ஏதாவது ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் வேண்டாமா நீங்க என்ன சொன்னீங்க நாங்க வந்து நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்களை செலவு பண்ணிட்டோம் குறிப்பா நிதியமைச்சர் அவர்கள் திருப்பி திருப்பி சொன்ன விஷயங்கள் ரெண்டு ஒரு ஒரு அரசாங்கத்துக்கு ரெண்டு விதமான வருமானங்கள் உண்டு வரி மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் வரி இல்லாத வருமானம் வரி இல்லாத வருமானம் இந்த அரசாங்கத்தில் ஏன் இவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறது குறிப்பா அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் டாஸ்மேக் டாஸ்மேக் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால உங்க சேனல்ல பேசின நிதியமைச்சர் என்ன சொன்னாரு நிறைய லீக்கேஜ் இருக்குங்க அப்பதான் கரூர் கம்பெனியை பத்தி எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்ச காலகட்டம் அந்த கரூர் கம்பெனி வந்து எப்படி வந்து அரசாங்கத்துக்கு வர வேண்டிய நிதி ஒரு கரூர் கம்பெனிக்கு சென்று கொண்டிருக்குது என்று உங்க மாதிரி ஊடகவியலாளர்கள் பெரிய அளவு போட்டாங்க ஏன் வந்து டாஸ்மாக்ல இருந்து முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி மட்டும்தான் வருமானம் வருது நம்ம வந்து இது மடைமாற்றப்பட இன்னும் பில்ஸ் கொண்டு வர வேண்டிய வேலை இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்க லீக்கேஜஸ் நம்ம சரி பண்ற இடத்துல இருக்கும்னு அவர் சொன்னாரு லீக்கேஜ் ஏன் சரி பண்ணல சரி பண்ணிருந்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொன்னாரு உங்க உங்க இதுல பதிவு பண்ணிருக்காங்க எடுத்து
ஏன் வந்து வரி இல்லா வருமானத்தில் அவர் சொன்ன முக்கியமான விஷயம் மணல் மணல் வந்து முறைப்படுத்தப்படவில்லை அதிமுக ஆட்சியில் வேண்டிய வச்சுருக்கிறாங்க அரசாங்கத்துக்கு கிடைக்கிற இரநூறு ரூபானா மக்கள் பே பண்ணுறது எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா எவ்வளவு அழகாக எடுத்து வச்சிங்க என்ன செஞ்சீங்க அதில் இன்றைக்கி அந்த மணல் எப்படி வியாபாரம் ஆகிட்டு இருக்கு மணல் கடத்தில் தடுத்துட்டீங்களா ஒரு அமைச்சரே சொல்கிறாரு இன்றைக்கி இருக்கக்கூட செந்தில் பாலாஜி எலெக்ஷன் முடியட்டும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே எல்லா ம மாட்டு வண்டியும் ஓட்டிகிட்டு போப்பா அந்த இடத்துல மணல் கிடைக்கிறதுக்கு நான் ஜவாப்தாரி யார் வந்து எந்த போலீஸ் வந்து அரசு பண்ண பார்க்கணும் ஓப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணுறது அவர் தான் இன்றைக்கி வந்து முக்கியமான அமைச்சர் இந்த அரசாங்கத்தில் வரி இல்லா அது வரி இல்லா வருமானம் மணல் எடுக்கும்போது அதை முறைப்படுத்தினீங்கன்னா மக்கள் பே பண்ணுற எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாவில் வந்து ஒரு பாதியாவது அரசாங்கத்துக்கு வந்துருந்ததுன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற வருமானம் மாதிரி பத்து மடங்கு யோசிச்சு பாருங்கள் எதையாவது செஞ்சிங்களா நீங்கள் வந்து லீக்கேஜை நான் அவாய்ட் பண்ணி வருமானத்தை பெருக்கிட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா போன வருஷம் மொத்த வருமானமே ஆறு விழுக்காடு அதிகமாக இருக்குது சார் நீங்கள் இன்றைக்கி போய் மத்திய அரசாங்கத்தில் நான் கெஞ்ச மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்க என்ன கெஞ்சிருங்க நான் இருந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் நாங்கள் போட்ட உத்தரவு ஒரு வருடத்துக்கு வருமானம் பதினாலு விழுக்காடு ஒரு மாநில அரசாங்கத்திலேயே ஓன் டேக்ஸ் ரெவன்யூ வந்து பதினாலு பர்சன்ட் ஏறி இருந்தால் என்ன டேக்ஸ் வந்திருக்குமோ அதே அளவை நாங்கள் இழப்பீடாக தருவோம் அப்படின்னு வந்து சட்டம் போட்டாங்க அந்த டைத்தில் ஏன்னா அன்னைக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திலே வருமானம் வந்து பதினாலு பர்சன்ட் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்தது ஒரு வருஷமும் அதை சொல்லி தான் நாங்கள் வந்து இந்த கிளாஸை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் இன்னைக்கு வந்து உங்கள் வருமானம் எவ்வளவு வளரும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா பத்து புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் விழுக்காடு இந்த வருஷம் வளரும்னு நீங்கள் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கீங்க லாஸ்ட் இயர் வளர்ந்தது வந்து ஆறு விழுக்காடுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இது என்ன நிதி மேலாண்மை நிதி மேலாண்மைனா என்னங்க அக்கௌண்டன்ட் மாதிரி டெபிட்டும் கிரெடிட்டும் போடுறது இல்லைங்க நிதி மேலாண்மை நிதி மேலாண்மைன்றது எந்த இடத்துல லீக்கேஜ் இருக்கு அந்த லீக்கேஜை அரெஸ்ட் பண்ணணும் அந்த லீக்கேஜ் அரெஸ்ட் பண்ணுவேன்னு துணிச்சலாக ஊடகங்கள்லையும் சரி பொதுமக்கள்டையும் பேசியவர் இந்த நிதி அமைச்சர் அதுக்கு உண்டியான திறன் அவர்கிட்ட இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஆனால் ஏன் அவரால் முடியலன்னா இந்த அரசாங்கத்துடைய அடிப்படை விஷயம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை முறைப்படுத்துவதில்லை அது டாஸ்மாக்காக இருக்கட்டும் மணலாக இருக்கட்டும் வருமானத்தில் மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கக்கூடிய இந்த இரண்டும் வந்து முறைப்படுத்தப்படவில்லை அது அதிமுக ஆட்சியிலும் அதே நிலைமையில் தானே இருந்தது இல்லைங்க அதிமுக ஆட்சியில் இந்த மாதிரி கரூர் கம்பெனிலாம் கிடையாதுங்க வேறு வந்து ஒரு தனியாக ஒரு குரூப் போட்டு ஒரு ஆயிரம் பேர் இதுக்குன்னு போட்டு கலெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது எங்கேயுமே நடந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதற்கும் இதற்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது மக்கள் இதை உணர்கிறார்கள் அதனால தான் இப்போ வந்து நீங்கள் மூணு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கோடி பட்ஜெட் அந்த பட்ஜெட்டில் யோசிச்சு பாருங்க அந்த மூணு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கோடி பட்ஜெட்டில் வரியில்லா வருமானம் என்பது இருபதாயிரம் கோடி மட்டுமே நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் உயர்த்திட்டேன்னு அதில் மாத்தட்டிக்கிறதுல பெருமை கிடையாது ஏன்னா பல மாநிலங்கள்லேயும் எட்டு டு பத்து பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த வரியில்லா வருமானம் நம்ம என்ன பர்சன்ட் இருபதாயிரம் போய் மூணு லட்சம் வச்சிங்கன்னா கூட மிஞ்சி மிஞ்சி போச்சா ஒரு ஆறு பர்சன்ட் ஓகே அவ்வளோதான் இருக்குது இங்கே வந்து ஸோ அதனால் இது வந்து இந்த முறை நான் எதிர்பார்த்தது என்னென்னா இந்த ஒரு நேர்மையான பட்ஜெட்டை ஒரு நேர்மையான அமைச்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார்னு நான் நினச்சேன் அந்த நேர்மை இல்லாததுக்கு இந்த ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் மிக முக்கியமான இன்னும் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் ஏன் நேர்மை இல்லைன்னு சொல்லணும்னா பல ஸ்கீம்ஸ் நல்ல ஸ்கீம்ஸ் அறிவிச்சிருக்கிறீங்க அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து குறிப்பாக திறன் வளர்த்தல் வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய நல்ல ஸ்கீம்ஸ் அறிவிச்சிருக்கிறீங்க ஆனால் எந்த ஸ்கீம்லையாவது மத்திய அரசாங்கத்துடைய உதவியுடன் இயங்கக்கூடிய எந்த திட்டத்தையாவது மத்திய அரசாங்கத்தை நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் தான் மோடி அறிவித்தார் விருதுநகரில் இ குமார்லிங்கபுரம் அப்படின்ற கிராமத்தில் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் எடுத்த எடுத்த நிலம் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏக்கர் வந்து இ குமார்லிங்கபுரத்தில் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் நான்காண்டுகள் ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்னாலே வந்து அவங்க எடுத்த நிலம் அது அண்ணன் எடப்பாடியார் ஆட்சியில் அதை கன்சாலிடேட் பண்ணி தனி தாசந்தார் போட்டு எல்லாத்தையும் வச்சு சிப்காட்டுன்ற ஒரு ஆட்சி மட்டும் தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து நாங்களும் எவ்வளவோ பேர் போரிட்டுருவோம் அந்த இடத்துக்குலாம் ஏதாவது பண்ணணும் 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 இப்போ மோடி அறிவிக்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி முதலீட்டில் அந்த இடத்துல ஜவுளி பூங்கா வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பிஎம் ஸ்கீமில் அறிவிக்கிறாங்க பிஎம் மித்ரான்ற ஸ்கீமு கீழே ஒரு வார்த்தை எழுதலாமே நீங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடியில் ஏதோ தமிழக அரசாங்கம் வந்து அதை செயல்படுத்த போகிற மாதிரி ஒரு பில்டப் கொடுக்குறீங்க தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது பக்கத்தில் ஒன்றிய அரசிடமிருந்து பெரும் உதவிகள் உதவி ம
ரெண்டாவது அந்த சிப்காட்டில் நாங்கள் எடுத்து அதை செயல்படுத்தணும் நாங்கள் ஏற்கனவே லேண்ட் வச்சுருக்கோம் மற்ற ஸ்டேட்ஸ் முடிச்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் எப்படி வந்து எடப்பாடியார் ஆட்சியில் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் பதினோரு மெடிக்கல் காலேஜு நாங்கள் ப்ரொப்போசலை வந்து உடனே கொடுத்ததுனால தான் கிடச்சிது ஏன்னா அவங்க மொத்தம் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு மெடிக்கல் காலேஜஸ் இந்தியா முழுக்கன் பிளான் பண்ணதில் பதினொன்று எடுத்துகிட்டு வரணும்னா நம்ம வந்து செயல்பாட்டில் வேகமாகணும் இங்கே வந்து அம்மா ஒதுக்கின நிலம் அம்மா எடப்பாடியார் எடுத்த நிலம்ன்றதுனால நீங்கள் வந்து அதை சும்மா போட்டிருந்தீங்க ரெண்டு வருஷமாக சும்மா போட்டிருந்தீங்க இப்போ வந்து மத்திய அரசாங்கம் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறேங்குது ஒரு பைசா அதில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிடையாது ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடியும் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம் தான் நீங்கள் ஸ் அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஏஜென்சியாக சிப்காட்டு இருக்கணும்னு கோரிக்கை வச்சுருக்கிறீங்க முன்னாலே தான் கோரிக்கை வச்சுருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து பட்ஜெட் வர்றப்போ ஒரு ரெக்கக்னிஷன் பாரத பிரதமருக்கு நன்றி ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ஸ்கீம் வந்து இல்லை தமிழ்நாட்டு பட்ஜெட் தானே நம்ம எல்லாத்துக்கும் மத்திய அரசு அவங்கள்ட்ட பணம் வாங்குறோம் அவங்களுக்கு யார் பணம் கொடுக்குறா நேர்மையற்ற விதம் இது தான் நேர்மை இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நாளைக்கு கொடுக்க மாட்டான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பிறகு வந்து மாற்றாந்த மாற்றாந்த தான் இருக்கும் இதில் என்ன யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இந்த நூற்று நூறு பக்கம் அறிக்கையில் இருக்கக்கூடிய பல திட்டங்களில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்குங்க அது முப்பது பர்சன்ட் சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் முழுமையான சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் அதை ரெக்கக்னைஸ் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்தபோது தாக்கல் பண்ண பட்ஜெட்கள்லாம் மத்திய அரசின் உதவியோடு இதை வாங்குகிறோம் அப்படின்லாம் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிட்டா சார் இருந்தோம் எடப்பாடி அவரோட பட்ஜெட் நான்கு பட்ஜெட்லேயும் நான் வந்து பார்த்துருக்குறேன் அதுக்கு முன்னால் அம்மா இருந்த ஆறு வருஷமும் நான் பார்த்துருக்குறேன் கண்டிப்பாக எதையும் வந்து அவங்க வந்து சிஎஸ்எஸ்னா சிஎஸ்எஸ்னு போடுவாங்க சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்னு சொன்னால் சிஎஸ்எஸ்னு ரெக்கக்னிஷன் இருக்கும் அது வந்து அந்த உரையிலேயே இருக்கும் அதனால்தான் வந்து எங்களால் அவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வர முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் இந்த குமார்லிங்கூர ஸ்கீம் கூட இப்போ சொல்கிறேனே ஒம்பது திட்டங்கள் அம்மா கொண்டு வந்தாங்க சார் அந்த இடத்துல வந்து அப்போ வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தப்போ காங்கிரஸ் திமுகவோட மத்திய அரசாங்கத்தில் இருந்த டயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அறிவிச்சாங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து ஒம்பது தென் மாவட்டங்களில் ஒன்பது தென் மாவட்டத்துக்கும் ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் போட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரெண்டாயிரம் ஏக்கர்லேருந்து மூவாயிரம் ஏக்கர் வரைக்கும் அக்வயர் பண்ண போகிறோம் வாலி நோக்கத்தில் ஆரம்பித்து குமார்லிங்கபுரம் வரைக்கும் அந்த திட்டம் வந்து ஒம்பது ஸ்கீம்ஸ் அறிவித்தாங்க ரொம்ப நாள் எழுத்தடிச்சது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இருந்தது இது எல்லாத்துலேயும் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்கீம்ஸ் தான் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டில் இன்னொரு ஸ்கீம் இருந்தது இப்போ இவர் பி எம் மித்ரான்னு வச்சுருக்கிறாரு டெக்ஸ்டைல்ஸுக்கு அவங்க வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான துறைகள் இப்போ குமார்லிங் வரதுக்கு அப்போ என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா டெக்ஸ்டைல்ஸு மேட்சஸ்ஸு கிராக்கர்ஸு இடிபிள் ஆயில்ஸ் இந்த நாலு துறைகளும் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கின்றதுனால அதை போட்டு உருவாக்கப்பட்ட திட்டம்தான் இந்த திட்டம் இன்னைக்கு நீங்க அம்மாவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வேண்டாம் எடப்பாடியார ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வேண்டாம் காது கொடுக்கற மோடியை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலாம்ல எனக்கு அதுதான் என்னுடைய ஓகே எங்களுடைய குறைவு என்னன்னா நீங்க எல்லாத்துலயும் ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறீங்க சார் ஒட்டிட்டு போங்க ஓகே குமார்லிங்கபுரத்துல வந்து நீங்க சிப்காட்டு நாங்க எடுத்த நிலம்னு இந்த இடத்துல அழகா போட்டிருக்கிறீங்க அந்த ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் எடுத்து மூணு வருஷம் ஆச்சு சார் அந்த தாசில்தார் போட்டு மூணு வருஷம் ஆச்சு எடப்பாடியோட கடைசி பீரியட்ல தான் அந்த லேண்ட் அக்யூசிஷன் முழுமை அடைந்தது இன்னும் கூட முழுமை அடையல ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் டார்கெட் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இப்போ ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து எடுக்கிறீங்க இது வந்து ஒரு நேர்மையற்ற போக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அந்த நேர்மையான பட்ஜெட்டா அப்படின்னு கேட்கிறப்ப இந்த வேற ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் என்ன சொல்றீங்க இன்னொரு புதுமை இப்ப புதுமைன்றது ஓகே இல்ல நேர்மையிலேயே அஞ்சு பாயிண்ட் சொன்னீங்க ஆமா இந்த ஒண்ணு என்ன இருக்கோ குறிப்பா நிதி பற்றாக்குறையோ இல்ல வந்து ரெவன்யூ டெபிசிட்டோ அது என்ன இருக்குன்றத தெளிவா சொல்லணுங்க ரெண்டு கடன் சார்ந்த விஷயத்தில் போலித்தனம் இதை எங்களை நீங்கள் அவ்வளோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிங்க இன்றைக்கி நீங்கள் எடுக்கிற கடன் இது வந்து அரசாங்கத்துறை கடன் மட்டும்தான் இதில் வந்து இன்னும் அரசு நிறுவனங்கள் எழுபத்தேழு நிறுவனங்கள் இருக்குது அந்த கடனை கூப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பத்து லட்சம் கோடியை தாண்டி இருக்கும் தமிழ்நாட்டுடைய பட்ஜெட் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஏழு இருபத்தாறு மட்டும் இல்லை ஏழு புள்ளி ரெண்டு ஆறு லட்சம் ஆட்சிக்கு வந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள இந்த அளவுக்கு பெரிய பற்றாக்குறையாங்கிறதே பெரிய சாதனை இல்லை ஏன்னா சார் வருவாய் பற்றாங்கிறது ஒரு அம்சம் தான் நான் சொல்கிறேன் நிதி பற்றாக்குறை என்பது இன்னும் பெரிய அம்சம் அந்த நிதி பற்றாக்குறையை எப்படி நீங்கள் சமாளிக்கிறீங்க எவ்வளோ கடன் வாங்குறீங்கன்றது அதை வச்
இல்ல அதை பி டி ஆர் அவர்களே பாராட்டியிருக்காரு ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்த போது இருந்த வரைக்கும் பி டி ஆர் அவர்களே பாராட்டியிருக்காரு நாலு வருஷம் அந்த கடைசி வருஷம் தானே ரெவன்யூ டெபிசிட் அதிகமாச்சு அப்பயும் பிசிக்கல் டெபிசிட் இன்னைக்கு இருக்கிறதோட அதிகமாக குறையாக தானே இருந்தது அன்னைக்கு இருந்த பிசிக்கல் டெபிசிட் நீங்க போட்ட இதுல பாத்தீங்கன்னா அது இன்னைக்கு இருக்கிற தொண்ணூத்தோராயிரம் கோடி தொண்ணூத்தோராயிரம் கோடி பிசிக்கல் டெபிசிட்னு நான் ஷெர்லா காமஸ் மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணுமா இந்த நாள் இந்த மா தமிழ்நாட்டுடைய நீங்கள் எப்படி போட்டீங்க அதை வந்து டெக்னிக்காக போடுறீங்க மூணு புள்ளி இரண்டு விழு அஞ்சு விழுக்காடு ஜிடிபியில் ஜிடிபினா எவ்வளோ நீங்கள் தெரியாதா ஜிடிபி வந்து இன்னைக்கு இருபத்தி நாலு லட்சம் கோடி சொல்கிறீங்க இருபத்தி நாலு லட்சம் கோடி இன்ட்டு மல்டிப்ளை பை த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போட்டு நான் கண்டுபிடிக்கணுமா அந்த நிதி பற்றாக்குறைய அவ்வளோ அழகாக வந்து நேர்மையற்ற முறையில் அதை ஒழித்து வைக்கிறார்கள் இதுதான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம் பட்ஜெட்டுன்னு இருந்ததுன்னா ஓகே இந்த நேர்மையை பத்தி இவ்வளவு பேசியிருப்போம் ரெண்டாவது வந்து என்ன புதுமை திறமையா புதுமையா போட்ட பட்ஜெட்டா அப்படின்னு பார்ப்போம் புதுமையான விஷயங்கள் சொன்னா இந்த அரசாங்கம் ரெண்டு வருஷத்துல எதுவுமே பண்ணல நான் சொல்ல மாட்டேன் குறிப்பா திறன் வளர்த்தல் வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த இப்ப நான் முதல்வன் திட்டம்லாம் நல்ல திட்டம்தான் சில குறைகள் இருக்கலாம் வேலை வாய்ப்பு இன்னும் கொஞ்சம் டைரக்ட் லிங்கேஜ் வரணும் இதில் மற்ற திறன் வளர்த்தல் ஸ்கீம்ஸையும் இதோட ஒருங்கிணைக்கணும் இப்போ டிடியோ ஜிகே வாய்ப்பு போன்ற சென்ட்ரல் ஸ்கீம்ஸு இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கனால தான் அவை வந்து இந்த மாதிரி பேர் வச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த இந்தியாவில் பார்த்தியாயா கிரமீன் கௌசல் யோஜனா அது தமிழாக கூட பண்ண விட மாட்டேங்கிறான் இன்றைக்கி நீங்களே வந்து அது தமிழாக கூட பண்ணுறதில்ல ஆக்சுவலாக வந்து ஆனால் அந்த ஸ்கீமில் போகிற ஃபண்ட்ஸு உங்கள் மூலம் பார்த்தேன் போகுது மாநில அரசாங்கம் மூலம் பார்த்தேன் போகுது அது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்து தமிழ்நாட்டில் இப்போ வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் அதில் வந்து அதை நீங்கள் சொல்லவாது செய்யணும் இப்போ வந்து வேலை இல்லாமல் வேலை சந்தைக்குள்ளே வர்றவங்க எத்தனை பேர் இதில் வந்து நாங்கள் இந்தந்த ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக இத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைக்க வச்சுருக்கிறோம் இப்போ அம்மா இருந்தப்பையும் சரி எடப்பாடியாக இருந்தப்பவும் சரி ஒவ்வொரு பட்ஜெட்லேயும் அந்த வருஷம் எவ்வளோ பேருக்கு வேலை கிடைச்சதுன்னு இருக்கும் நானும் தேடி தேடி பார்த்தேன் எங்கேயுமே கிடையாது இல்லை எவ்வளோ பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்கிறது அந்த பட்ஜெட்லேயும் இருக்காது இல்லை இருந்ததுங்க அதில் தான் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க ஒரு கோடி பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ வந்து அம்மா என்ன பண்ணாங்க ஸ்கூலில் இருந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு போகிற பையங்களே ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க அங்கே போய் இருந்து அவன் காலேஜில் இருந்தாலும் அவன் பேர் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருந்தது அப்போ எல்லோரும் என்ன நினைச்சிருந்தாங்க ஒரு கோடி பேர் தமிழகத்தில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் ரிஜிஸ்டர்னு கூட கிடையாது இந்த டேட்டா கிடையாது இங்கே வந்து எவ்வளோ பேருக்கு ஜாப் மேலா மூலமாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக அந்த ஆண்டு வேலை வாங்கி தரப்பட்டதுன்னு நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் அதில் கேள்விகள் கேட்டாங்க இது இல்லை இது வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் இது வந்து இந்த செக்டர் அந்த செக்டர்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அது ஒரு டிபேட்ல எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த துறைக்கு ஒரு இது கிடையாதுங்க அதில் அந்த துறைக்கே வந்து ஒரு செக்ஷன் கிடையாது எந்த துறைக்கு சொல்றீங்க வேலை வாய்ப்பு துறை எம்ப்ளாய்மெண்ட் துறைக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சார் திறன் வளத்தில் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனில் கொண்டு போயிட்டாங்க சார் இந்த இதில் உயர்கல்வியில் கொண்டு போய் போட்டாங்க திறன் வளத்தில் வந்து இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நாங்கள் வந்து கரியர் சென்டர்ஸாக உருமாற்றணும் எங்கள் ஆட்சியில் வந்து கரியர் சென்டர்னா வேலை தேடி தரும் மையங்களாகவும் மனித வள மேம்பா மேம்பாட்டு மையங்களாகவும் உருமாற்றிட்டு இருந்தோம் அது வந்து ஒரு பின்னோக்கி போயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்கள் நல்லன் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா சரி நல்ல ஸ்கீம்ஸ் இல்லாமல் இல்லை சார் ஆனால் அதுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறது மட்டும் பண்ணக்கூடாது இப்போ டான்சிம் ஒரு பெரும் முயற்சி இந்த அரசாங்கத்தில் நல்லா நடக்கிற ஒரு முயற்சி இப்போ அந்த டான்சிம்ல வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கீம் நானே வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து தலித் இளைஞர்களுக்காக எஸ்சி இளைஞர்களுக்காக அவங்களுக்கு புது தொழில் உருவாக்குவதற்காக ஒருத்தங்களுக்கு முப்பது லட்சம் மானியம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொடுந்தாங்க அந்த ஸ்கீமில் அரசியல்வாதியை கொண்டு வராமல் தொழில் முனைவோர்களுக்காக பாடுபட்ட ஒருத்தரை கொண்டு வந்து போட்டு அது வந்து நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நூறு தலித் இளைஞர்களுக்காவது புது தொழில் உருவாக்குறதுக்கான சப்போர்ட் இருக்கு இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பெயரால் அதே ஸ்கீம் ரீஹேஷ் பண்ணி அந்த மானியத்துடன் மற்ற கடன்களையும் இணைத்து இதே தானே அம்மா பண்ணாங்க அம்மா பண்ணது நாங்கள் எடப்பாடியாக இருந்தப்பையும் அம்மா இருந்தப்பி பண்ண நீட் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையில் இதே மாடல் தான் ஓகே அதில் வந்து இத்தனை பெர்சன்டேஜ் எஸ்சி மக்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஆயிரம் பேர் தொழில் முனைவர்களாக
இந்தியாவை பாராட்டக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம் அந்த ஸ்கீமுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து குறைச்சிருக்கிறீங்க இந்த இதில் பட்ஜெட்டில் வந்து நூற்றம்பது கோடி தான் மொத்தம் ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஆயிரம் தொழில் முனைவோர்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஐந்து கோடி வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஸ்கீம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கப்பட்டு வருகிறது ஏன்னா அதுக்கு அதிமுக நிறைய நம்ம பார்க்க முடியல சார் ஆண்டர்பிரனர்ஷர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கிற விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க முடியுது நான் என்ன சொல்கிறேன் புதுமை அப்படின்னு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கிறப்போ ஓகே ஒரு செக்டோரல் ஃபோக்கஸ் கொடுத்து தனியாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணி டான்ஸ்மெண்ட்டு இந்த இடத்துல எங்கேயுமே டான்ஸும் பேரே காணும் அது வந்து இப்போ ஆதி திராவிட நலத்துறை கீழே போட்டிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல முயற்சி எடுத்து வரும் பொழுது இப்போ அவங்களுக்கு முப்பது கோடி கொடுத்திங்கன்னா முந்நூறு கோடி கொடுங்க அந்த முந்நூறு கோடி இருந்தனா மூவாயிரம் கோடி கொடுங்க அதில் வந்து தொழில் முனைவோர்கள் நல்லா வளர்ந்து வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது தொழில் முனைப்புன்றத ஒரு செப்பரேட் செக்ஷனில் கொடுங்க இப்போ எல்லோரும் இந்த பட்ஜெட் பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க மொதல் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க தொழில் துறையிலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க எங்கள் எம்எஸ்எம்இயில் நாங்கள் என்ன கேட்டோம் சிப்காட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற சிப்காட்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பர்சன்ட்டு சிப்காட்டில் இடம் காலியாக கிடக்கு ஏன்னா முழுமையாக இருந்த சிப்காட்டில் முப்பது பர்சன்ட் நீ காலியாக இருக்கலாம் என்ன அர்த்தம் அந்த சுறு குறு தொழில் முனைவோர்கள் அவங்களால் நடத்த முடியலை இந்த கடந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த அரசாங்க காரணம்னு சொல்ல மாட்டேன் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துகிட்ருக்கு பெரு நிறுவனங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு உத்வேகங்கள் பல அரசாங்களாலும் தந்துகிட்டு இருக்கு சிறு நிறுவனங்கள் பெரு நிறுவனங்களாக வளரவில்லை என்றால் அழிந்து விடுவார்கள்ன்ற ஒரு 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 சிஸ்டம் வந்திருக்கு இன்னைக்கு அந்த மாதிரி அழிவு நிலையில இருந்த இடத்துல இப்போ அந்த தொழில் முனைவோர்கள் இன்னைக்கு முப்பது பர்சன்ட்டுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் பேர் சார் இன்னைக்கு வந்து மூவாயிரம் தொழில் நிறுவனங்கள் மூடி போய் மூடி கிடக்குனா நீங்க என்ன செய்யணும் அவன்ட்டு போய் எப்பா எவ்வளவு கொடுக்கணும் நீ வந்து சிப்காட்டுக்கு இதை வந்து நீ வெயிட் பண்ணுறேன் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் உன் வந்து ஏற்கனவே நீ செத்து கிடக்க ஓன்ட்டு போய் வந்து நான் கடன் வசூலிக்க முடியாது அதை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்த ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை புது தொழில் மொழிவருக்கு கொடுங்க இப்போ மூணு சிப்கார்ட் புதுசாக அறிவிச்சிருக்கீங்க இந்த வாட்டி வந்து ஓகே அந்த அறிவிப்பு அறிவிப்பாக நின்றக்கூடாது ஏன்னா இதுலேயும் மூவாயிரம் தொழில் மொழிவர்களுக்கு உங்கள் புது இடம் கொடுக்க முடியும் இப்போ விருதுநிலையே இன்னொரு தொழில் பட்டி அறிவிச்சிருக்கீங்க சார் சரி இப்போது சிப்கார்ட்டில் மூன்று புது சிப்கார்ட் இந்த முறை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க மொத்தமே எம்எஸ்எம்இ துறைக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி அஞ்சு கோடி தான் ஒதுக்கியிருக்காங்க அதுவே மிக மிக குறைவு எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் முதல் முறையாக ஆயிரம் கோடியை தாண்டினது அம்மாவோட ஆட்சியில் இந்த எம்எஸ்எம்இ துறைக்கு வந்து ஆயிரம் கோடி தாண்டினது இன்றைக்கி ஒரு ஆயிரத்தி நூற்றி அஞ்சு கோடி தான்ன்றது எல்லோரும் வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் இந்த ஸ்கீம் பற்றி பேசாதவங்களே கிடையாது சார் தமிழ்நாட்டில் இந்த மூவாயிரம் தொழில் முனைவர்கள் இன்றைக்கி அவங்க வந்து கடனாளிகளாக ஐபி கொடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல ஒன்றும் பே பண்ண முடியாமல் இருக்காங்க நீங்கள் அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்கலாம் அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணுறப்ப என்றைக்கும் உங்களுக்கு இந்த காசு வரப்போகிறது கிடையாது அவன் வந்து இப்போ ஐபி கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அந்த இடத்துல இருக்கவங்கள ஒரு நெகோஷியேட் பண்ணி அவங்கள அதுலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டு அந்த இடத்த கிளியர் பண்ணி மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தா மூவாயிரம் தொழில் மலரும்ல சி இது இது வந்து புதுமையாக இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் புதுமை அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தது இந்த துறையில் ஓகே நியூ டைடல் பார்க்ஸ் ஏழு மாவட்டங்களில் கொண்டு வர்றது சார் இது அறிவிச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு சார் இந்த நியூ டைடல் பார்க் அறிவிச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை கட்டமைப்பு பிரச்சனைனால இண்டஸ்ட்ரி ஹேண்டில் பண்ணுமா ஐடி ஹேண்டில் பண்ணுமா அந்த பிரச்சனைகளை ஸ்டாலின் அவர்கள் தீர்க்கணும் டிஎன் டெக் சிட்டின்னு ஒன்று உருவாக்குறது சென்னை கோயம்புத்தூர் ஒசூரில் அறிவிப்பு நீங்கள் அதே இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபண்டு அலாட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அலாட்மெண்ட்டே இல்லாமல் பத்து அறிவிப்புகள் இருக்குது சார் இதில் பட்ஜெட்டுன்றது விளம்பர பட்ஜெட் கிடையாது ஒரு விளம்பரத்துக்கான இது கிடையாது பட்ஜெட் வந்து நிதிநிலை அறிக்கை அந்த இதில் எவ்வளோ கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க பாருங்க ஒரு பைசா ஒதுக்கியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன எட்டாயிரம் கோடி மதுரை மெட்ரோ பத்தாயிரம் கோடி கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ இதில் அலாட் பண்ணது எவ்வளோன்னு பாருங்க ஒரு பைசா கிடையாது ஓகே நாங்களும் அறிவிச்சு சார் கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ அறிவிச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு சார் நாங்கள் அறிவிக்கிறப்போ என்ன ஒதுக்கணும்னா ஃபீஸ்பிலிட்டி ரிப்போர்ட்டுக்கு நூறு கோடி இவ்வளோதான் அதுக்கு அலாட் பண்ணோம் இப்போ ஃபீஸ்பிலிட்டி ரிப்போர்ட் முடிஞ்சிச்சு டிபிஆர் வந்துருச்சு டிபிஆர் டீடைல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அதுக்கு ஒதுக்குங்க டிபிஆருக்கு ஐநூறு கோடி ஒதுக்குங்க ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது வந்து ஒம்பதாயிரம் கோடி ஆகுன்றது டெக்னோ எக்கனாமிக் ஃபீஸ்பிலிட்டி ரிப்போர்ட்டில் வந்துடும் அந்த முதல் கட்ட ஆய்வில் வந்து இவ்வளோதான் அப்படின்னு
ஓகே பத்து வருஷம் அந்த விஷன் ஓடிடுச்சு இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரே விஷன் அந்த இருபது இருபது இருபத்தி மூணு தான் இவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒன் ட்ரில்லியன் விஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன் ட்ரில்லியன் விஷன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு ட்ரில்லியன் பொருளாதாரம் கொண்டு போக போகிறோம் அப்படின்னாங்க அது எப்படி அடைய போகிறதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கா நீங்கள் வச்சு பாருங்க மோடி வந்து முதல்ல ஆரம்பிச்சார் சார் அந்த விஷன் பிஸ்னஸ் விஷன் குஜராத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முதல்வராக இருக்கப்போ போட்டார் அதுக்கப்புறம் பல மாநிலங்களும் அதை போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அம்மாவோட விஷன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ எல்லாரும் போற்றப்பட்ட ஒரு விஷன் ஒவ்வொரு வருஷமும் அதில் என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம் இரநூத்தி எழுபத்தாறு ப்ராஜெக்ட்டு ஏடிபி உதவியோடு நாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் டெவலப் பண்ணணும் பெரிய டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கும் எந்த இடத்துல வருது இன்னைக்கு இந்த இ குமார்லிங் அப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட்டு அதில் இருக்குது சார் அது ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் அம்மா விஷன் அறிவித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஏடிபியை வச்சு இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல்ஸ் ரெடி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு குளோபல் அதுக்கப்புறம் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டு அந்த ஆர்டரில் வந்தது இன்னைக்கு சொல்கிறேன் அந்த குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டுக்கு அம்மா ஒதுக்கினது நூறு கோடி இன்னைக்கு பத்து வருஷம் கழித்து நீங்கள் அந்த குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டுக்கு அதே நூறு கோடி ஒதுக்கியிருக்கீங்க ஸோ என்ன ஸ்கேலில் பண்ண போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல எடப்பாடி அவர்கள் ஆட்சியில் என்ன தொழில் முதலீடுகள் வந்ததுன்னு வெள்ளை அறிக்கை கேட்டாங்க அது நமக்கு கிடைக்கல வெள்ளை அறிக்கைக்கு மேலே கொடுத்துருக்கோம் சார் நீங்கள் எம்சி சம்பத் அவர்கள் மாதம் மாதம் அதில் எவ்வளோ வந்திருக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு எத்தனை பேர் ஃபேக்ட்ரி திறந்து வச்சுருக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நீங்கள் வந்து மறுபடியும் வந்து இவ்வளோ வரும் இவ்வளோ வரும்னு சொல்கிறீங்களே தவிர சார் தொழில் துறையின் எடுத்துக்கலாம் தொழில் முதலீடுகளை இருக்க ரொம்ப கவனம் செலுத்துறாங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுதுல்ல சார் அமைச்சர் போறாரு ஸ்டாலின் அவர்களே எல்லா இடத்துலயும் உட்காறாரு அந்த முதலீடுகளை இருக்கிற இடங்கள்ல ஆனா இப்ப துபாய் போறாங்க எத்தனை கான்ட்ரவர்சி யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நாங்க வந்து முதலீடு இருக்க அண்ணன் எடப்பாடியா போனப்ப கூட ஒய்ஃபையும் பிள்ளைங்களையும் கூட்டா போனாரு அந்த இடத்துல வந்து அதிகாரிகள் போனாங்க மற்ற அமைச்சர்கள் போனாங்க அந்த இடத்துல போய் எவ்வளவு ஈர்த்துட்டு வந்தோம் இப்போ வந்து சேலத்தில் நம்ம கள்ளக்குறிச்சி பக்கத்தில் உலகத்தர மிக்க ஒரு கால்நடை பூங்கா வருதுன்னா அவங்க அங்கே பஃபலோ யூனிவர்சிட்டிக்கு போனப்போ அதுக்கு எம்ஓயூ போட்டு வந்ததுக்கு அதுக்கு கா லிங்க் இருக்குது சரி நீங்கள் இப்போ போயிட்டு வந்தீங்க துபாய் போய் வந்து இப்போ ஏழு எட்டு மாதம் ஆச்சு சார் லூலு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொன்னீங்க அந்த லூலு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எங்கே வருது எப்போ வருது எப்படி வருது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வர்றது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது தானா இன்றைக்கி இருக்கிற வணிகர்கள்லாம் அதுக்கு அகென்ஸ்டாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த முதலீடு வர்றது எங்களுடைய வாழ்வாரத்தை காலி பண்ணிடும்னு அதுவும் வரல இப்போ ஏழு எட்டு மாதம் ஆச்சு இன்னும் எந்த ட்ரேஸும் தெரியல அவங்க என்ன அறிக்கை விடுறாங்க நாங்கள் இந்தியாவில் ஏழு எட்டு இடங்களில் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதில் ஒரு இடம் தமிழ்நாடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே தவிர டிபிஆர் முடிஞ்சிருச்சா அந்த இடத்துக்கு என்ன வந்துச்சு ஒரு பைசா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கா இதை கேட்போம்ல சரி இப்போ நீங்கள் துபாயில் போய் கொண்டு வந்தது அப்போ எல்லாம் மற்றவங்க சொல்கிறது தப் ரைட்டாக இருக்குமோ ஏன் வந்து அவர் மருமகம் போகிறாரு அவங்க கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு அவருக்கு என்ன சில அங்கீகாரம் இருக்குது இந்த கான்ட்ரவர்சி ஏதாவது வந்ததா சார் எடப்பாடியார் இருந்த அந்த பீரியடில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்களும் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தோம் நிறையவே கொண்டு வந்தோம் மொதல் அம்மா போட்ட குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டில் ரெண்டு லட்சம் கோடிக்கு மேலே மெட்டீரியலைஸ் ஆன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருஷம் வருஷம் நாங்கள் டெக்லேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சார் தங்கந்தினரசோ இல்லை அந்த துறையில் இருக்க கிருஷ்ணன் ஐஏஎஸோ வெரி காம்பிடென்ட்றதுனால எங்களுக்கு எந்த மாற்றுக்கத்தும் கிடையாது ஆனால் இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு அடிப்படையில் ஒரு பட்ஜெட்டை ட்ரீட் பண்ணுறது இது ஒரு விளம்பரத்துக்காக ஒரு இம்பேக்டுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு தான் எனக்கு படுதே தவிர அலாட் பண்ணாமல் பத்து ஸ்கீம்ஸ் இருக்கிறதுன்றது சரியாக வருமா சார் உங்களுக்கு எந்த பட்ஜெட்டில் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு எங்கள் பட்ஜெட் இத்தனை பட்ஜெட் நாங்கள் போட்டோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாவது புதுமை ஓகே இந்த புதுமைன்னு சொல்கிறதுல வந்து சில ஸ்கீம்ஸ் வெல் கன்சீவ்ட் ஸ்கீம்ஸ் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை எதெல்லாம் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க எப்பயுமே சொல்லிட்டு இருக்கிறது நான் முதல்வன் நல்ல வெல் கன்சீவ் ஸ்கீமு அது வந்து அலாட் பண்ணுற பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு ரொம்ப குறைச்சிடு ஐம்பது கோடி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறேன்னு சொன்னால் இது இல்லாத காரணம் இல்லாத இல்லாத காரியம் அதை இப்போ ஒரு வருஷம் பார்த்துட்டீங்க இந்த வருஷமும் அதே ஐம்பது கோடி தான் அதுக்கு என்ன சீங்க பாருங்கள் புதுமை அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்ணலாம் இது பண்ணால் நல்லா இருக்குமா இது பண்ணால் நல்லா இருக்குமா நீங்கள் எல்லா கா கம்பெனிகளையும் கூப்பிட்
ஸ்கீம்ஸில் ஒன்று இந்த உரிமைத்தொகை யோசிச்சு பாருங்க நீங்களே இப்போ வந்து ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு கோடி குடும்பங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது சார் குடும்ப தலைவிக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க சரி நீங்கள் தகுதி படைத்த குடும்ப தலைவிக்கு நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க சரி ரைட் தான் பொதுமக்களும் கூட பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்களுக்கு போய் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா வாங்கி வர மாட்டாங்க பாதி நேரத்தில் அது எத்தனை பேரும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாமல் ஒரு நிதியமைச்சருக்கு நீங்கள் ஒரு நிதியமைச்சர் நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்கீங்க ஏழு மாதத்துக்கு பே பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டீங்க செப்டம்பர் பதினஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு செப்டம்பர் பணமும் ஒதுக்கியிருக்கேன் ஏழாயிரம் கோடின்னு சொல்கிறார் ஏழாயிரம் கோடி தான் ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்கீங்க சார் மாதத்துக்கு ஆயிரம் கோடி தான் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு கோடி மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறப்ப ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபான்னு சொல்லலாம் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கோடி நீங்கள் மாதத்துக்கு ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழு விழுக்காடு குடும்பங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் சொல்லியிருக்கீங்க நாற்பத்தி ஏழு விழுக்காடு அப்போ யார் ஐம்பத்தி மூணு பெர்சன்ட்டு தமிழ்நாட்டில் ஐம்பத்தி மூணு பெர்சன்ட்டு குடும்பங்கள் ரொம்ப பெரிய லெவலில் இருக்காங்களா அப்போ நாற்பத்தி ஏழு பெர்சன்ட் தான் வந்து தகுதி படைத்தவர்களா நாற்பத்தி ஏழு பெர்சன்ட்ங்கிறதே பிக் நம்பர் தானே சார் எங்கே இன்னைக்கு நாளைக்கே அறிவிக்கப்படுது நாளையிலேருந்து கொடுக்க போகிறது இல்லை செப்டம்பர் பதினஞ்சு இன்னும் இருக்கும் நான் என்ன கேட்குறேன்னா சார் நீங்கள் ரெண்டில் ஒருத்தருக்கு தான் கொடுக்க போகிறீங்க ஒரு குடும்பத்தில் ரெண்டு குடும்பத்தில் ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுக்க போனீங்கன்னா நேர்மையான கட்சியாக இருந்தால் நீங்கள் திமுக என்ன சொல்லியிருக்கணும் நாங்கள் வந்து வறுமையில் இருக்கிற குடும்பங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஆயிரம் ரூபா உதவி குடும்பத்தை கொடுக்க போகிறோம் இப்போ சில அரசாங்கங்களும் கொடுத்துட்டாங்க மாநில அரசாங்கங்கள் ரெண்டு அரசாங்கங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துருச்சு இப்போ வந்து இந்த இதை இந்த ஆயிரம் ரூபாய் இந்த ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில அரசாங்கங்கள் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆனால் அதனால தான் இவங்களுக்கு இந்த ப்ரெஷர் வந்துருக்கு இப்போ கொடுக்கணுன்ற பிரச்சனை வந்ததுக்கும் காரணம் அதுதான் நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாலே அவங்க வந்து நாங்கள் கடைசி வருஷம் தான் மூணாவது வருஷம் தான் கொடுப்போம்லான்னு சொல்லலை அவங்க சொன்னது என்ன எல்லா குடும்ப தலைவிகளுக்கும் ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு இந்த டேட் சொல்லி சொல்லலை ஏன் வந்து இந்த ப்ரெஷர் இப்போ வந்திருக்கலாம் ஈரோடு பை எலெக்ஷனில் முறைத்தவரி ஸ்டாலின் அவர்கள் அறிவிச்சார் அது உரை கிடையாது எலெக்ஷன் பட்ஜெட்டில் ஏற்கனவே அறிவிச்சு தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிச்ச விஷயத்த தான் அகெயின் சொல்கிறாரு அப்படின்னு அவருடைய லாஜிக்கு சந்தோஷம் ஏன் கொடுத்தா சந்தோஷம் சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் நேர்மையாக சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஏழை குடும்ப தலைவிகளுக்கு நான் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் ஏழைன்ற வரையறையை வந்து நாங்கள் இங்கே வச்சுருக்கோம் இப்போ உலக வங்கி ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கு இப்போ நீங்கள் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிற குடும்பங்கள் தமிழகத்தில் எட்டு பர்சன்ட் அப்படின்னு கணக்கு சொல்கிறாங்க ஒரு கணக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் கொடுக்கக்கூடிய வேஷ்டி சேலை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம் ஓகே அவங்க வந்து வறுமை கோடா எது வறுமை கோடுன்றது பெரிய டிபேட்டு அமாத்தியா சென்ட் ரேஞ்சிலேருந்து டிபேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் கொடுக்கறது சந்தோஷம் சார் நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் கொடுங்க நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் கொடுக்க போகிறீங்க அதை நேர்மையாக சொல்லலாம்ல அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா அது வந்து தகுதி பட்டையை தான் சொல்லுவாங்களாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து அறிவிப்பாங்களா யாருக்கு தகுதி இருக்குது யாருக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இதனுடைய பாசிட்டிவ் இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் அப்படி தானே சார் நடந்தாகும் இப்போ நீங்களுமே எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாத்துக்கும் பண்ணியிருக்க முடியாது இல்லை சார் சார் நாங்கள் வந்து டயத்தில் கேட்டோம் சார் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ஆகுமே இந்த ஸ்கீமுக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி எங்கிருந்து எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்ற கேள்வியை அப்பயே முன்வைத்தோம் நாங்களும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்குறோன்னு சொன்னது நிஜம்தான் அந்த டயத்தில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்குறோன்னு சொன்னோம் நாங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் வரி இல்லா வருமானத்தை உயர்த்துவோம் ஏன்னா அப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் கேள்வி கேட்டுச்சு இந்த கே இந்த ஸ்கீமுக்காக தான் எலெக்ஷன் கமிஷனே வந்து ஒரு இது நீங்கள் அறிவிக்கிறீங்கன்னா எப்படி அது சாத்தியப்படும்னு ரிப்போர்ட் கொடுக்க சொன்னாங்க அந்த டயத்தில் நாங்களும் கொடுத்தோம் ஓகே அதனால் அந்த டயத்தில் வந்து அவங்க சொன்ன விதம் எல்லாமே வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி அலாட் பண்ண வேண்டிய ஸ்கீம் அப்படின்னு தான் கொடுத்தாங்க நீங்கள் அதில் ஒன் தேர்ட் அலாட் பண்ணியிருக்கீங்க இன்றைக்கு தேதிக்கு வந்து இப்போது இது வந்து புதுமையாக இது நேர்மையாக இதை உங்கள் ஜட்மெண்ட்டுக்கே நான் விட்டுறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது முழுமை இல்லாத ஒரு ஸ்கீம்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து முழுமை அடையும் பொழுது என்ன தாக்கம் இருக்கும் பட்ஜெட்டில் எந்த ஸ்கீம்ஸ் காலியாகும் எந்த முறையில் நீங்கள் ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ண போகிறீங்க இப்போ பத்து விஷயங்களை நீங்கள் வரியை உயர்த்திருக்கிறீங்க ஓகே வீட்டு வரியாக இருக்கட்டும் சொத்து வரியாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ நாளாக உயர்த்தப்படாமல் இருந்ததை உயர்த்திருக்காங்கிறதையும் சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா இல்லை
எத்தனை பேரு இதுல ஒவ்வொரு திட்டத்திலையும் பலன் அடையிறாங்க அவர் டேட்டா இல்லைன்னு சொன்ன ஒரே விஷயம் டாஸ்மாக் சார் மணல் சார் இந்த ரெண்டு தான் வந்து திருப்பி திருப்பி அவர் பேசின விஷயங்கள் ரெண்டுமே இதுல ஒரு வார்த்தை கூட இல்லைன்றது என்னுடைய ஆதங்கம் ஏன்னா அவரு ஒரு ஹை இன்டெகிரிட்டி பர்சன் நான் நம்புறேன் ஆனால் அவரால் முடியலை ஏன்னா இதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட் அவுட் பண்ணுதுன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லாக டிஜிட்டல் ஆக்கி எந்த ஒரு ஒரு பாட்டில் விற்கிறதுனா கூட அது முறையாக விற்கணும் அப்படின்றது முறைப்படுத்த வேண்டிய விஷயம் அவரும் சொல்கிறாரு வர்ற காசில் பாதி காசு கவர்மெண்ட்டுக்கு வர்றது இல்லைன்னு ஓப்பன் மீடியாவில் திருப்பி திருப்பி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணவர் தானே எங்கே போச்சு அந்த முப்பதாயிரம் கோடி நாங்கள் இப்போ கேட்போம் இப்போ வந்து எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வரணும்னு சொன்னீங்கல்ல டாஸ்மாக்கில் இருந்து இன்றைக்கே வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி வச்சு நீங்கள் பட்ஜெட் போட்டிருக்கீங்க அப்போ மிச்சம் இருக்கிற முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி வந்து கரூர் கம்பெனிக்குன்னு நீங்கள் ஃபார்மலைஸ் பண்ணுறீங்க அதை தான் நாங்கள் கேட்போம் இப்போ வந்து இது வந்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் வந்து இப்போ அவங்களுடைய தோழமை கட்சிகளே ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறாங்க சிபிஎம் வந்து நாலு இடத்துல ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிடுச்சு இந்த ப்ராசஸ் எடுத்து ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேர்மையுடன் இந்த பட்ஜெட் வந்திருக்கலாம் முழுமையுடன் இந்த பட்ஜெட் வந்திருக்கலாம் முழுமை ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா பல துறைகளில் குறிப்பாக வந்து எம்எஸ்எம்இ துறைகளுக்கு அலாட்மெண்ட் வந்து மிக மிக குறைவு இந்த மாதிரி அவரே ஏற்றுக்கொண்ட திட்டம் இந்த எம்எஸ்எம்இல வந்து சிப்காட்டில் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் குறையா இருக்கு முப்பது பர்சன்ட் மூடி கிடக்கு ஏன்னா அதுல ஏன் இதுல நேர்மையாங்களும் வருதுன்னா அதை சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க எப்படிப்பா முப்பது பர்சன்ட் கம்பெனி மூடிட்டு போயிட்டானா அப்போ ரெண்டு வருஷத்துல என்ன பண்ணீங்கன்னு கேள்வி வரும் அதனால வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இது அவர் தெரியாத விஷயம் கிடையாது ஏன்னா எம்எஸ்எம்இ எல்லா சங்கங்களும் சேர்ந்து வச்சிருக்கிற கோரிக்கை இதுதான் ஏன்னா அந்த காசு கவர்மெண்ட்டுக்கு வரவே வராது நீங்க வராத ஒரு காசை அங்கே எடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க இன்னொன்னு நேர்மை இல்லாத ஒரு விஷயம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி புது ரூம் கெட்டுறதுக்குங்கிறாங்க அதில் இன்னொன்று தெளிவாக சொல்லுவோம் இதில் வந்து நண்பர் தியாகராஜன் அவர்கள்ட்டே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நானும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்தேன் சார் பெரிய பிரச்சனையாக பள்ளிக்கல்வியில் துறையில் என்னென்னா நிறையா கட்டடங்கள் இடிந்துகிறதுக்கு அல்ல இடிங்கும் நிலையில் இருக்குது இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து புதுசாக நான் வந்து புது வகுப்புறைகள் கெட்டுறது ஏதோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நிறையா சேர்ந்துட்டாங்கன்ற பில்லை கொடுக்குறாங்க அது கிடையாது ஐம்பதாயிரம் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி பரிச்சை எழுதலைன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து அவை காலேஜ் ஸ்கூலுக்கே வர்ற ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது இலவசங்கள் வழங்கப்படுகின்றன முறையாக அந்த டிரெக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லாமல் நீங்கள் கொடுக்குற பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய லீக்கேஜ் இருக்குது சி இப்போ ஐம்பதாயிரம் பேர் இல்லாத பயங்களை இருக்காங்கன்னு நீங்கள் கணக்காட்டிருந்தீங்க இது ஏதோ ஒரு மீடியாவில் ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் இருந்ததுனால வெளியே வந்தது ஐம்பதாயிரம் பேர் பரிட்சை எழுத வரலை அப்போ ஒருத்தரா போய் இன்டர்வியூ பண்ணுறப்ப நான் எங்கே அப்போ இப்போ ஸ்கூலுக்கு போனேன் நான் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னில் ஃபெயில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் போயவே இல்லையா அப்படின்னு பாதி பேர் சொல்கிறாங்க இன்னும் பாதி பேர் வந்து ஏன் வந்து தொந்தரவு பண்ணுறீங்கன்னு கடுப்பாடுறாங்க ஓகே இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய பெரிய இஷ்யூ அப்போ இந்த ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்ததாக கணக்கு காட்டி எவ்வளவு புத்தக பைகள் வந்திருக்கும் செப்பல் வந்திருக்கும் எவ்வளவு விஷயங்கள் வந்திருக்கும் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களே அது யார்கிட்ட போச்சு அது வாங்கப்பட்டதா என்ற கேள்வி வரும் இல்லை சி இது மாதிரி பெரிய கேள்விகள் எழுப்பக்கூடிய ஒரு விஷயம் பள்ளிக்கல்வி இப்போ பள்ளிக்கல்வி எடுத்துக்கிட்டீங்க இன்னைக்கு நாற்பத்தெட்டாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட ஒதுக்கியிருக்காங்க சார் கல்விக்கு சார் நாற்பத்தெட்டாயிரம் கோடின்றது நான் பள்ளிக்கல்வி அப்துறை அமைச்சராக இருந்தப்ப முப்பதாயிரம் கோடியை தாண்டியாச்சு ஓகே அது வந்து ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் வச்சிங்கன்னா கூட அது முப்பதாயிரம் கோடி இன்றைக்கு தேதிக்கு ஓகே அதனால் நாற்பத்தெட்டாயிரம் கோடின்றது நல்ல விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த நாற்பத்தெட்டாயிரம் கோடி முறையாக போய் சேர்றதுக்கு சரியான கட்டமைப்பு இல்லை ஏன்னா இது இவர் சொல்கிற விஷயம் இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி சொன்னேன் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் புது கட்டடங்கள்னு சொல்கிறீங்க இதில் எது நான் வந்து நான் இந்த ஆறு மாதத்தில் சார் முதல்ல நான் எடுத்தது ஏன்னா நான் வந்த மொதல் மாதத்தில் பல்லாங்கிணு இங்கே இருக்கிற இவர் தங்கந்தனரசு ஊர்லை ஊர் பக்கத்தில் ஒரு கட்டணம் இடிஞ்சு விழுந்தது ஸ்கூல் கட்டணம் வந்து இடிஞ்சு விழுந்தது அதை நான் நேராக போய் பார்த்தேன் அந்த பார்க்குறப்ப ஏ இந்த இடி அந்த இடிகிற நிலையில் இருக்கிற கட்டணத்தில் ஏன் வந்து நம்ம ஒரு சிஇஓ டிஇஓ எல்லோரும் இருக்காங்களே இவங்க ஏன் இதை ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பிள்ளைய உயிருக்கு ஆபத்துன்னு தெரியாதான்னு
இந்த கேப்பிக்ஸ் நம்ம இவ்வளவு சொத்து இருக்குன்னா அந்த சொத்தை வச்சு இவங்க வந்து கடன் எடுக்கிறாங்க அந்த கடன் வந்து நம்ம இதுக்கு குறையா எடுக்க முடியாம இருக்க முடியாது அது வந்து இவ்வளவு கடன் எடுத்து ஆகணும் ஆனால் இதை வந்து புக்ஸ்லேருந்து எடுத்துட்டோம்னா அந்த இடிஞ்சு கிடக்கிற இடிகிற நிலையில் இருக்கிறத இடிங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டோம்னா அன்னைக்கு தேதிக்கு சார் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கட்டணங்களுக்கு மேலே இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டங்களை இருந்தது நானும் பல முறை க முயற்சி எடுத்தேன் ஆனால் வந்து ஃபைனான்ஸில் விட மாட்டாங்க இது வந்து ஏதாவது முதல்ல ஒரு சாக்ஸ் சொன்னாங்க இது மாதிரி இல்லைங்க அந்த இடத்துல லோக்கலாக டெண்டர் விட்டு ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு காசு ஆகும் அந்த காசு வந்து நம்ம துறையிலேருந்து கொடுக்கணும் நம்ம துறையிலேருந்து கொடுக்க காசு இல்லை அப்படின்னா நான் அப்புறம் இடத்துல போய் முப்பதாயிரம் கோடி டேர்ன் அந்த துறையுடைய இது வந்து இன்றைக்கும் கூட அந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கும் கூட ஒரு கட்டடத்தை இடிக்கிறதுன்றது அவ்வளவு எளிது கிடையாது ஓகே இப்போ எத்தனை கட்டடங்கள் இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டடங்கள்னு கண்டிப்பாக அவங்ககிட்ட இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டை அவர்கிட்ட இருக்கும் அன்பில் மகேஷ்டர் ஆனால் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அதுக்கு முழு முயற்சி எடுத்து புதுசாக வந்து கட்டடத்துக்கு அலாட் பண்ணணும் இப்போ இதை அலாட் பண்ணியிருக்காரு சந்தோஷம் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி அதுக்கு தானே அதுக்கான <laughs> 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 நீங்க பிளேம் பண்ணா எங்களை கூட பிளேம் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் அதுல ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது ஓகே இப்போ வந்து இந்த பணம் எப்ப செலவு செய்யப்படும் என்றால் இந்த பைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க பேரை மாத்திட்டீங்க நீங்க இருந்தது நீங்க பினான்ஸ் அண்ட் ஹெச்ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்க மனிதவள மேம்பாட்டுல அடிப்படையான விஷயம் பள்ளிக்கல்வி அந்த பள்ளிக்கல்வியில மிக முக்கியமான அம்சம் வந்து பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல கட்டமைப்பு கொடுக்கறது ஓகே அதே போல மற்ற துறைகளின் கீழ் இயங்கி வந்த பள்ளிகளையும் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு நல்ல விஷயங்க அது நல்ல விஷயம் அது நல்ல விஷயம் பல வருஷமா நாங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயம் குறிப்பா மற்ற துறையிலிருந்து ரெண்டு துறைகள் ஆதி திராவிடர் ஆதி திராவிட நலத்துறையும் நம்ம சீர்மரபினர் தொகை துறை அங்க கள்ளர் மறுசீரமைப்பு துறை இந்த ரெண்டு துறை தான் அது ரெண்டுமே வந்து ஒன்னா ஆக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் ஆனால் அதனால் அந்த தரங்கள் கூடணும் முன்னால் அங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது கூட கஷ்டமாக இருக்கும் போக மாட்டாங்க அங்கேருந்து அங்கே போக மாட்டாங்க அந்த பிரச்சனை இருந்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பொது கல்வித்துறை கீழே வரணும் எனக்கு இப்போ அந்த க ஹைதராபாத் நடத்துகிற ஸ்கூல்ஸில் வந்து ஹைதராபாத் போய் படிக்கிறாங்க சீர்மறை பேர் மற்ற கம்யூனிட்டியும் படிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து பெர்சன்டேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப குறையா இருக்கு அதை இணைக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது ஒரு மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு இல்ல நல்ல விஷயங்க ஆனா அது ரொம்ப நாள் பைலட்டா இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இப்ப அதிகப்படுத்தி அதுக்கு அதுக்கு அமௌண்ட் ஒதுக்கி இருக்காங்க இன்னும் அதை டெவலப் பண்ண போறோம் அதிகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு போறாங்க இல்ல ரெண்டு விஷயங்கள் எனக்கு இஷ்யூஸ் இருக்கு சார் ஒண்ணு வந்து இப்போ அதுல கொடுக்கிற பணம் இப்ப இருபத்தி நாலு ரூபா ஒரு பிரேக் ஃபாஸ்ட்டுக்கு தந்துட்டு இருக்காங்க அது அவுட் சோர்சிங் முறையில பண்றாங்க வெளியிருந்து இப்ப நம்ம சத்துரவு பணியாளர்கள் மதிய உணவு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களே பண்ண வைக்கலாம் என் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு எல்லாம் இருக்கு என்ன பயப்படுறாங்கன்னா அவங்க நிரந்தரம் கேட்டுருவாங்க அந்த பயத்துல கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு முக்கியமான இது மனிதவள மேம்பாட்டு ஆங்கிள் இதை பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துலையுமே இப்போ இன்னைக்கு வந்து அவுட் சோர்சிங் முறை குறைக்கப்படவில்லை இப்போ குறிப்பாக ஹெல்த்தில் மொத்தம் இந்த இது வரைக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் நீங்கள் பட்ஜெட் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க சார் பன்னெண்டு வருஷம் இதை சேர்த்து ஹெல்த்துக்கு மிக குறைவான பக்கங்கள் ஒதுக்கப்பட்டது இந்த இந்த பட்ஜெட்டு தான் தொகை ஒதுக்கப்பட்டதும் பெரிய அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் இல்லை குறைக்கல ஆனால் தெரியும் போன வருஷம் நிறையா இருந்தது மேபி இது கொஞ்சம் இல்லை இல்லை பொதுவாகவே வந்து இந்த அரசாங்கத்தில் இந்த ஹெல்த் ரிலேட்டட் குறிப்பாக பணியாளர்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார் இப்போ நர்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவுட் சோர்சிங்கில் இருக்கிறவங்க பெர்மனண்ட் கூட அதிகம் இன்றைக்கி தேதிக்கு வந்து தற்காலிகம் தான் அதிகம் தற்காலிகம் தான் அதிகம் இன்னைக்கு அதை தான் பெரிய அளவில் மீடியாவில் பேசுறது அதை தான் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு தற்காலிக அரசாங்கமாக முன்னால் அம்மா இருந்தப்போ எப்பயுமே வந்து ஒரு டெம்பரரி கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து ஒரு தற்காலிக பணியாளர்களால் நடத்தப்படக்கூடிய அரசாங்கமாகவே போயிட்டு இருக்குது என்னுடைய கொரோனா டைம்ல நம்ம தான் அதை ஆரம்பிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் கொரோனா டைத்தில் ஆரம்பிச்சது வேற சார் அந்த இடத்துல அவசரம் இருந்து வந்துட்டோம் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது அது அவங்களுக்கு ஒரு ஹோப் இருக்கணும் கொஞ்சமா மாத்திட்டு இருப்பாங்க அதுவும் சார் இப்போ ஹெல்த்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டார்க்காக இருக்கும் சார் அவங்க வந்து நர்சிங் அதே நர்சிங் தான் படிச்சிருப்பாங்க அவங்க ஒர்க் வந்து ஒர்க் லோட் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க தான் பல்க் ஆஃப் அதை ஹேண்டில் பண்ணவங்க கொரோனா டைத்தில் அவங்க வந்
இந்த இடத்துல ஹெல்த்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபோக்கஸ் வந்து மிக குறைவாக இருக்குது கல்விக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபோக்கஸ் குறையாக இருக்குது கல்விக்கு வந்து மெயினாக இஷ்யூ என்ன ஓகே கட்டணம் கட்டணும் அது முக்கியம்தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ரெண்டாவது ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு என்ன அறிவிச்சிருக்கிறீங்க அந்த இதில் ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி அந்த சங்கம் அறிக்கை விட்டுருக்காங்க முதல் அறிக்கை வந்திருக்கு அவங்க எதிர்பார்த்தது அந்த பென்ஷன் ஸ்கீமு ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீமு அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணுறோன்னு தேர்தல் அறிக்கையிலையும் சொல்லியிருக்கிறீங்க சில மாநிலங்கள் பண்ணிட்டாங்க ராஜஸ்தான் போன வாரம் அறிவிச்சாங்க அந்த ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஸோ அதை நீங்கள் சொல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை நீங்கள் சொல்லிவிட்டு அதுவும் அவங்க கோரிக்கை வச்சு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பண்ணுவோம் திருப்பி திருப்பி சொல்லிவிட்டு ரெண்டு வருஷமாக அதை பற்றி சத்தம் காட்டாமல் இருக்கிறது குறிப்பாக நிதியமைச்சர் ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டார் இதெல்லாம் சான்ஸே இல்லைங்க இது வந்து இருக்கிற நிதி நிலையில் இதெல்லாம் செய்ய முடியாது அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாரு அவங்க ரொம்ப அப்செட்டில் இருக்கிறாங்க ஏ சொல்ல முடியாதுன்னா செய்ய முடியாதுனா சொல்லாதீங்க அதுலேயும் திருப்பி திருப்பி ஒன்று செய்வதை தான் சொல்லுவோம் நீங்களுமே இப்போ செல்ஃபோன் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதெல்லாம் செஞ்சுட்ட மாட்டேங்கல சார் அரசா ஒரு கட்சிக்கு ஒரு விஷன் இருக்கும் சொல்கிறாங்க எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சிட முடியாது இல்லை சார் ஃபோனோட இம்பேக்டு கொடுத்துருந்தோம்னா கூட அந்த டயத்தில் எல்லாத்தையும் செல்ஃபோன் வந்துருச்சு சார் அந்த திட்டத்துடைய தாக்கமே அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சார் நாங்கள் வாக்குறுதி கொடுத்தா அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் செல்ஃபோன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சார் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்காங்க ஒருத்தரும் அன்றைக்கி வந்து சாதாரண சுயஉதவிக் குழுக்கள் பெண்களுக்கு நாங்கள் வாங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் ஆனால் வந்து எல்லா பெண்களுக்கும் கொடுத்த வாக்குறுதி நாங்கள் செயல்படுத்தலை பல முறை நாங்கள் கேபினட் மீட்டிங்கில் கேட்டிருக்கோம் இதை பண்ணிடலாம் ஈஸி டு டூ அப்படின்றதுல சொல்லி பார்த்தா சொல்லிட்டாங்க அதனுடைய தேவை இருக்கிற மாதிரி தெரியல இந்த டயத்தில் அந்த தேவை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் அந்த மாதிரி கிடையாது இன்றைக்கி வந்து அவங்க ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம் தருவோம் தருவோம்னு நீங்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க அவங்க இன்றைக்கி மற்ற மாநிலங்களில் கொடுக்குறதையும் பார்க்குறாங்க ஏன் வந்து இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு கேட்குறாங்க இது பெரிய பிரச்சனையாக வரும்னு நினைக்கிறேன் சார் இந்த அரசு ஊழியர்களை வந்து தே ஆர் டேக்கிங் ஃபார் கிராண்டட் இவங்க வந்து எப்படி நமக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அஞ்சு விழுக்காடு இன்றைக்கி தமிழ்நாடு பாப்புலேஷனில் அரசு ஊழியர்களுடைய குடும்பங்கள் சேர்த்திங்கன்னா ஐம்பது லட்சம் வாக்காளர்கள் இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க அதனால் அதை ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கே இவங்களாம் நம்ம தான் போகணும் எங்கே போயிட போகிறாங்க அம்மா என்றைக்கோ எடுத்த டஃப்பு ஸ்டான்ஸ் எல்லாம் இன்னும் அவங்க மனசில் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தவறான வியூகம் தான் நம்புகிறேன் ஓவராலாக இந்த பட்ஜெட்டுக்கு உங்களோட ரேட்டிங் தான் என்ன சார் சொல்லுவீங்க இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சரி சார் அவர் வந்து ஒரு மிக திறமையான ஒரு அமைச்சர்ன்றதில் எனக்கு மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் ஒரு பட்ஜெட்டுன்றது நிதியமைச்சர் மட்டுமே போடக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இது வந்து ஒரு அரசாங்கத்துடைய எல்லா அமைச்சர்களுமே அவங்க துறைக்கு எதுக்கு ஒதுக்கிறது எதுக்கு ஒதுக்கக்கூடாது என்ன கொள்கை முடிவுகள் எடுக்கிறது எடுக்கக்கூடாது இதெல்லாம் சேர்ந்து வரக்கூடிய விஷயம் தான் சார் குறிப்பாக பத்திரப்பதிவு கட்டணம் நாலு பர்சன்ட்லேருந்து ரெண்டு பர்சன்ட் நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் அது நாங்கள் எல்லாரும் கேட்டுட்டு வந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு சொத்துவரி உயர்வை எல்லாரும் சொல்றீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்க அதனால அதுவும் இல்லை இல்லை அது நல்ல விஷயம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் பறந்துடாதீங்க அம்மா தான் முதல்ல மார்க்கெட் வேல்யூக்கு அலைந்தா கைட் லைன் வேல்யூ இருக்கணுன்ற எண்ணத்தில் சில முயற்சிகள் எடுத்தாங்க எடப்பாடி அவர்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணாங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து அதை பல நேரங்களில் அதை மாற்றி அமைத்தார்கள் அந்த துறை இன்றைக்கி வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் துறை ஓரளவு எழுச்சியோடு வந்ததுக்கு காரணமே ஒரு காலத்தில் வீரமணி அவர்கள் எடுத்த பல முயற்சிகள் அந்த டயத்தில் எந்த இடத்துலையும் வருமான குறைவு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அனலிட்டிக்ஸுக்கு இரநூறு கோடி அனலிட்டிக்ஸ் போட்டு அதை ரிகன்சைல் பண்ணி சென்ட்ரலாக கொண்டு வந்து ஸ்டார் ஸ்கீம் போன்ற திட்டங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து அந்த துறைக்கு உயிர் ஊட்டியது அண்ணன் எடப்பாடி ஆராய்ச்சியில் வீரமணி அவர்கள் இருந்த டைத்தில் நடந்த விஷயந்தான் ஜிஎஸ்டி வந்த பொழுது ஒரு பெரிய தாக்கம் கமர்ஷியல் டாக்ஸஸில் வந்தாலும் கூட தமிழகத்தின் வருமானத்தை தூக்கி பிடிச்சிருந்த அந்த துறை அதுக்கு நீங்கள் இப்போ ரெண்டு பர்சன்ட் குறைச்சது நல்ல விஷயம் பலரும் வரவேற்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதே நேரத்தில் நீங்கள் மற்ற பல விஷயங்களில் வரி ஈட்டும் விஷயங்கள் குறிப்பாக மணல் டாஸ்மாக்கு இதெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் தரக்கூடிய விஷயம் தான் சார் நீங்கள் சொல்லாத விஷயம்லாம் தெரியாது விட்டுருப்போம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் அதை ஏன் செயல்படுத்த முடியலை அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் அதை சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவருடைய பிள்ளை தமிழில் செய்வதைத்தான் சொல்வோம் சொல்வதை தாம் செய்வோம் திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு எல்லாம் கை தட்டிட்டு
அந்த வெள்ளி அறிக்கை கொடுக்குறப்போ மோடிக்கு அதை அனுப்பி ஒரு ரெக்கக்னைசன் கொடுங்க அடுத்த ஸ்கீம் உங்களுக்கு வரும் இல்லைன்னா குமாரிங்களை மாதிரி குமார்லிங்க வரும் பிரச்சனை மாதிரி சண்டை வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா அது எங்கேயாவது நீங்கள் கீழடியில் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க குமார்லிங்கபுரத்தில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஆவடி டைடல் பார்க்கில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா ஆவடி டைடல் பார்க் முழுமையாக அண்ணன் எடப்பாடியார் ஃபண்டில் பண்ண ஒரு ஸ்கீமு இது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே இது ஒரு நேர்மையான அரசாங்கம் இன்னொரு கட்சி பண்ணியிருந்தாலும் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற நிலவரும் அதை செஞ்சிங்கன்னா நாங்களும் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண மாட்டோம் நாங்களும் கூட போயிருப்போம் கீழடிக்கு கீழடிக்கு அகழாய்வு முத ஆர்டர் போட்டது புரட்சி தலைவி அப்பா ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மத்திய அரசாங்கம் இதில் மேட்ரு இல்லைப்பா அடுத்த போங்கன்னு சொன்னப்போ இதில் இருக்குது அப்படின்னு அடையாளம் கண்டு அந்த இடத்துல ரெண்டு மூணாவது கட்டம் நாலாவது கட்டம் அஞ்சாவது கட்டம் ஆய்வு பண்ணுது அம்மா அந்த இடத்துல சோழர் இதுக்கு அருங்காட்சியகம் கீழடிக்கு தமிழர் பண்பாட்டை வளர்க்க என்னென்ன பண்ணுங்கிறதையும் பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்து அதுக்கும் பட்ஜெட் போடல சார் எனக்கு வருத்தம் என்னன்னா எவ்வளோ சார் ஆயிரும் அந்த இடத்துல தஞ்சாவூரில் வந்து தமிழர் பண்பாட்டு மையம் உருவாக்குறதுக்கு இது வந்து அஞ்சு வருஷமா இருந்துட்டு இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஆஃப்டர் ரிப்போர்ட் இருக்கு ஏதோ ஒரு பத்து கோடி ஒதுக்குங்க பத்து கோடி இல்லாமல் போயிருமா மூணு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கோடி இருக்கிற பட்ஜெட்ல அது கூட நீங்க அலாட் பண்ண வச்சிருக்கீங்க என்னோட நேர்மை கேட்டகரில இதெல்லாம் வருது ஓகே ஐ மீன் சிம்பிள் திங் சார் எடப்பாடியார் தான் அதுக்கு வந்து பண்டு ஒதுக்குனது அந்த உலகத்தரம் மிக்க அருங்காட்சியகம் பன்னெண்டரை கோடி மத்திய அரசாங்கத்தை கேட்டு மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு அவங்க கொடுக்கலன்னு ஒன்று நாங்கள் அலாட் பண்ணி ஆரம்பிச்சு வச்சோம் டிசைன் ஃபைனலைஸ் பண்ணது எடப்பாடியார் கான்ட்ராக்டர் ஃபைனலைஸ் பண்ணது எடப்பாடியார் தொண்ணூறு விழுக்காடு ஃபைனலைஸ் ஆனப்போ நீங்கள் ஒரு வருஷம் கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷத்தில் அதை கெட்டி இப்போ நல்லா திறந்துருக்கீங்க சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள் ஆனால் வந்து எங்கே நாங்கள் வச்ச அடிக்கல் நாட்டினா செங்கல் எடுத்துகிட்டு போகணுமா அது என்ன சிறுபிள்ளித்தனம் யோசிச்சு பாருங்க அது என்ன அந்த அடிக்கல் முதல் ஆறு மாசத்தில் முடித்திருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு வருஷம் கடப்பில் போட்டாங்க சார் ஆவடி டைடல் பார்க்காக இருக்கட்டும் ஆவடியில் இருக்கக்கூடிய திருமலை வாயிலில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் பாலங்கள் அஞ்சு பாலங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே கிடப்பில் போடப்பட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து அவங்க திட்டம்னு சொல்ல முடியுன்ற எண்ணத்தில் இது தேவையில்லைன்றது என்னுடைய கருத்து குறிப்பாக கீழடியில் என்னைக்கு போனாலும் எங்கள் அம்மா பேர் தான் சார் சொல்லுவோம் அந்த இடம் வந்து ஏன்னா அதை அகழ்வாய் இன்றைக்கி வரைக்கும் உங்கள் மேலே வேறு அந்த மனுஷன் வைக்கிறாங்க நீங்கள் அதை பாரத பண்பாடுன்னு சொல்லிட்டீங்க நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நான் சொன்ன விஷயம் திருத்து திருத்து பேசப்பட்டது பாரத பண்பாட்டின் அடித்தளம் தமிழக பண்பாடு அப்படின்றத கருத்தை வச்சு தான் நான் சொன்னேன் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து அதை ஒரு பிரிவினை கோஷமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க கீழடியன் கீழடியன் தாழ்மடின்னு தாய்மடின்னு சிக்காகோவில் உலக தமிழ் மாநாட்டில் பேர் வச்சாங்க அந்த ஃபெட்னா அமைப்பு வந்து அந்த பேர் வச்சு அதை நடத்துனாங்க சந்தோஷம் ஆனால் கீழடியன் தாய்மடின்னு நம்ம சொல்கிறதுனால இது வந்து ஏதோ தமிழக பண்பாடுன்றது தனி பாரத பண்பாடுன்றது தனி அது வேற இது வேற என்று பில்டப் கொடுக்கறத நான் சொன்னேன் எப்பா தமிழ் பண்பாட்டாய் பாரத பண்பாட்டுக்கு அடித்தளம் ஏன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல நம்ம இந்தியாவில் இல்லையா இது என்ன கொடுமையா இருக்கு எல்லா பண்பாடுகளின் சங்கம் தான் பாரத பண்பாடு ஓகே அதனால பாரத பண்பாடு தான் இங்க கண்டுபிடிச்சோம் சொன்னா அதுல என்ன தப்பு அதான் நான் கேட்டேன் எனக்கு கேள்வி வந்து அதை டிஸ்டார்ப் பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க நான் பதில் கொடுத்தது பிரிவினைவாதிகளுக்காக அந்த பிரிவினைவாதிகள் அங்கே இல்லைன்னா நான் இருக்கு அங்கே பத்து வாட்டி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அதை சாரி சாரி கொண்டு வந்தது நான் தானே அதை மறுக்க முடியுமா யாரும் எடப்பாடியார் அவர்களுடைய கைடன்ஸில் அங்கே போய் நின்று பார்த்தேன் நீங்கள் வந்தீங்க இல்லைன்னு சொல்லலை எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்தீங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் அறிக்கை விட்டீங்க அறிக்கையில் வந்து என் பேரை சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஏடிஎம்கே மினிஸ்டரை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ண ஒரே அறிக்கை அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே அறிக்கை விட்டீங்க என் செக்ரட்டரியும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிங்க எல்லாம் செஞ்சீங்க ஆனால் இப்போ அதை ஆக்சுவலாக திறக்கிறப்போ இவ்வளவு செஞ்சு நீங்களே அறிக்கை விட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணவங்க வச்ச அடிக்கல்ல எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப சீப்னு நினைக்கிறேன் இது அவருடைய பார்வைக்கு வந்திருக்க கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் அதை செஞ்சிங்கன்னா வரலாறு உங்களை போற்றும் இல்லைன்னா மறுபடியும் வந்து அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நாங்கள் வந்து அந்நியாரத்தில் போய் அதை எடுத்து மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்றது தவறான ஒரு முன்னுதராக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இது போல அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டுற விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது இதில் அந்த ரெக்கக்னிஷன் எங்கே டியூ இருக்கோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள்